Aprire al pubblico per la prima volta Sala Re Ruggero ci ha permesso di riscoprire i simboli della cultura normanna, segno di una sinergia, di una coesistenza di popoli, di religioni, di culture. La scanidata che sto scendendo porta in uno dei luoghi principali del Palazzo Reale dei Normanni di Palermo, la splendida Torre Gioaria, detta anche la Torre Preziosa. Da questa ehm, porzione del palazzo si accede naturalmente a una delle zone più belle del, del complesso architettonico che è la celeberrima Sala di Ruggero. La Sala di Re Ruggero è uno dei monumenti più belli che ci si è conservati dell'arte normanna. È uno dei monumenti più belli perché praticamente è completamente rivestita da mosaici preziosissimi che raccontano un po' qual era la figura di potere di questo sovrano normanno. Al centro della stanza sono stati posizionati abbastanza di recente due elementi probabilmente di fontana normale. Sono stati collocati al centro di questo ambiente particolarmente suntuoso che racconta, descrive quello che erano i diletti e gli ozi del re normanno. Possono trovare ad esempio dei cervi che vengono inseguiti dagli arcieri e si trovano anche degli animali esotici che venivano utilizzati come ausiliari di caccia e cioè qui alla mia sinistra due immagini splendide di ghepardi che venivano acquisiti direttamente dal Nord Africa e portati alla reggia normanna perché venissero utilizzati nella caccia. L'immagine del leone fino dall'antichità ha sempre rappresentato una simbologia ben precisa che è quella della potenza, della forza e quindi anche del potere, del potere regale a cui spesso è associata soprattutto nell'iconografia araldica, ma allo stesso tempo è anche associata all'immagine del sole, il grandissimo astro che vivifica con la propria forza la vita sulla terra. Quindi automaticamente il leone è sempre stato il simbolo del regnante e del sovrano. L'intera collezione scultorea di Palazzo Reale è stata digitalizzata nell'ambito del progetto Artificial. Artificial è una startup tecnologica nel mondo dei beni culturali che raccoglie quello che noi chiamiamo il DNA dell'arte. Il DNA dell'arte è l'identità digitale di un capolavoro scultorio e corrisponde alla scansione in altissima risoluzione dell'opera originale. Viene racchiusa all'interno di un'infrastruttura tecnologica che ne permette l'archiviazione e la memoria in perpetuo e viene utilizzato per poter creare dei cloni, cloni dell'originale in materiale ecosostenibile e in un range di colorazioni molto ampio. Con la Fondazione Federico II abbiamo scelto una delle forme più iconiche di Palazzo Reale, il leone, per poter dare la possibilità ai visitatori di fare la scelta emozionale di vivere il leone nella propria quotidianità, di vivere questo simbolo di regalità e di forza che ha accompagnato i grandi uomini e le grandi donne che hanno fatto la nostra storia. potere rappresentato dal leone, simbolo di un equilibrio, di una misericordia che seppe tenere insieme all'interno del periodo normanno popoli, religioni e culture. Questa è l'unicità e la bellezza di Palazzo Reale.